间，折叠不魂，穿破月三万年。我命运该怎样红烈？可否让今生好缘，去照亮前世深邃的黑渊，探究出往日的浩劫，冰与火真传世炼，流离。黄泉，那惊鸿一瞥，看风鸣九天。玄冰洞之行收获不错，我把三宝琉璃灯重练了一遍，还发现宋天行不仅不是冤枉，还具备纯阳之体，用它调出了一只妖王。妖帝，头，实力悬殊太大了。全是粘液，哎，天天带东西消肿。这么喜欢我的话，干脆当我的蛇吧。粘真的。盖了章，就不能反悔啊！修炼，别担心，我去去就回。小小，我回来了，对不起啊，让你等了这么久。嗯、这是化形反噬，难怪都妖帝了还能化形。这化形沉睡的时间太长，会和我错过。蛇，妖兽之躯已经无法承受你的力量了，快点去准备化形啊！果然啊，蛇大不由主，现在比我厉害。
就不听话了，是不是？你看看你，现在这么大个，就算我想，也没办法把你带在身边啊。要是你换了人形，就能一直陪着我了。所以啊，还不快去化形？放心吧，无论多久，我都会等你回来。差点忘了这小子，体内没有一丝魔气，看来他不是冤枉的转世。甩掉这条狗尾巴，正好去拿回我的东西。妖帝，师兄。我在一个看到妖帝了，好大一只，快去通知掌门！给我冷静点！干嘛打我？够了！林飞都告诉我了，你是被蛇妖将吓晕的。胡说八道！我宋天行岂会被区区蛇妖将吓晕？我亲眼看到的。不必解释了，师兄知道你脸皮薄，可你要知道，为了保全颜面，一味夸大事实，可不是我天行峰弟子应有的作为。好啊。天行，师傅和我都对你寄予厚望，你若能克服心魔，磨砺心性，这次的经历对你反而有益。不是，师兄，我真的没说谎啊！真传大会在即，你好好休息吧。师兄。飞为什么要隐瞒妖帝之事？原来如此，我知道了。这家伙突然变强，肯定是和妖物勾结，走了什么歪门邪道。妖帝突然现身，一定是想和他密谋什么，却意外被我撞破。他料定我没有证据，这才胆大包天骗了师兄。哼，狗贼林飞，有我宋天行在。你休想对问剑宗不利！我一定会拿到你作恶的证据。我找师傅借皓月星盘去。云飞，咱们走着瞧。哼！哎，奇怪，以我现在的体质，应该没那么容易感冒。用黄泉死气为装，应该能骗过这些地狱妖物。很好，只要不闹出太大动静，应该能顺利。传送阵。真是阴魂不散，云飞，我已经看透你了。不想死的话，就听我指挥，别走出隐秘气息的罩子。有病啊！竟然跑到鹰嘴崖了！你才有病，居然用传送法器吻醒我！别装了。妖族究竟给了你什么好处，让你这么卖命？不惜背叛师门，来这里破坏蛇妖帝的封印。蛇妖帝，他说的该不会是小小吧？可是，你说的封印是怎么回事？啊，知道吗？百年前，这里曾经出了个蛇妖帝，最善幻术，不过十年，就征服了阴火上下万千妖，收服了十二妖王。他自号阴河妖帝。还野心勃勃，妄想吞并我飞剑。前代掌教施法真人一怒之下，一夜间连斩十二条。银河妖帝
，我不应该借机镇压在平凡百姓。原来不是想想，你这个人虽然缺点很多，好在心性不坏，邪不胜正。同门一场，我劝你迷途知返，现在收手还来得及。你傻呀！我要真跟妖族勾结，刚才就不会救你。嗯，难道是我误会他了？那什么？似乎是天才地宝出世时特有的灵光。这里玄冰阴煞浓郁，也许会有玄阴之境。啊！玄阴之境，那可是锻造法宝的极品材料。不过，这光出现的太久了，有点不对劲。等等，别吃！玄阴之境是我的了。宋天星，你不要命了吗？山鬼神！啊啊啊啊啊啊灵光是陷阱，你这么坏，赤焰真火，烧光他们！回去告诉掌教封印松动，神妖帝要脱困了。你说这话什么意思啊？啊！林飞，你的热爱正在热播。